¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a continuar con las interpretaciones de gráfico. Como digo siempre, antes de empezar, pongan pausa, intenten hacerlo ustedes y luego comparen los desarrollos y los resultados que yo voy eh, explicando en el video. Si están muy desorientados, pongan play, ni, ni, si, ni siquiera le pongan pausa y sigan. Bueno, en este caso tenemos esta gráfica. ¿eh? Eh, hay un detalle acá. A tener en cuenta que yo supongo que esto se va a avance infinitamente, no termina. Así que, como digo también en este tema, lo primero que vamos a analizar, yo sugiero empezar por dominio imagen y después crecimientos, raíces, orden y positividad, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. El dominio en esta función, en esta gráfica, en esto, lo que estoy viendo acá, a mí me da a entender que va desde menos 4 hacia el infinito porque tiene una flecha que me apunta que va hacia el infinito entonces acá tenemos que tener en cuenta que va desde menos 4 y acá tenemos que poner desde menos 4 hacia el infinito porque puede tomar valores que no tiene un final ¿sí? bueno la imagen acá se mide en el eje y y fíjense que el valor más bajo que tiene esta imagen es menos 2 o sea que siempre de abajo para arriba la imagen es desde menos 2 hasta como esto va infinitamente para arriba también sería infinito entonces aprovechar y cortar y pegar acá va desde menos 2 hasta infinito tengan la consideración acá que el infinito nunca se pone corchete siempre se pone paréntesis ¿sí? bueno qué pasa con los intervalos de crecimiento y decrecimiento primero empezamos por el crecimiento acá decrece y fíjense que tengo hasta acá todo crecimiento acá todo crecimiento y desde acá hacia el infinito crecimiento entonces qué va a pasar desde menos 1 hasta siempre midiendo el eje x hasta el 3 es crecimiento desde menos 1 hasta el 3 es crecimiento. Después tenemos otro intervalo de crecimiento que va desde... Tenemos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde 7, desde 7, 8, 9, 10. Desde 7 hasta 10 también crecimiento. Y lo vamos a unir al intervalo que va desde 13 hacia el infinito 13 hasta el infinito ahí lo corregí que no me estaba saliendo bueno esto con respecto a los intervalos de crecimiento en esta gráfica ahora los intervalos de decrecimiento son en este caso desde menos 4 hasta menos 1 ahí tenemos un intervalo después tenemos este que va desde 3 hasta 7 desde 3 hasta 7 decrece y después también tenemos el intervalo vamos a poner por acá unión que es este pedacito de acá que también está en intervalo de decrecimiento desde 10 hasta 11 12 3 entonces ahí desde 10 hasta 13 decrece constante no hay ninguno no sé que Acá no hay, puedo poner, no hay intervalo de crecimiento, no hay intervalo de con, donde la función es constante. Eh, raíces podemos eh, ver una, dos, tres, cuatro. Y acá, considerando que la curva es tangente a la recta, podría haber una quinta. No me da precisión, pero yo supongo que es lo que quiere el, el gráfico. Eh, tengamos la consideración de que no hay precisión, así que acá vamos a poner... Si acá está menos 4 y acá está menos 3 y ahí está menos 2, vamos a poner menos 2,5 como primer raíz. Aunque sabemos que no es, pero para tener algo aproximado, 2,5, 0 como primer raíz. La segunda raíz estaría cerca del, del 1, podríamos decir que 0,8, 0,8, 0. La otra estaría por acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5,5, vamos a poner 0. Y la otra raíz, esta, ya van 1, 2, 3, 4. 
Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta sería 8, 0. Ahí estarían las cuatro raíces. Y acá si suponemos que realmente corta, como eso es lo que parece, podríamos decir que esa, que acá estaba el 8, 9, 10, 11, 12, 13, que sería la raíz 13, 0. Pero eso suponiendo que, que corta, eso no lo, no lo vamos a poder comprobar, pero es lo que creo que pasa. Con respecto a la ordenada de origen, solamente hay una en esta gráfica y si hay dos no es función. Recuerden eso que ya se lo dije en otro video. En este caso la ordenada sería el punto 0 menos 1. No se olviden de que estamos hablando de puntos. La positividad y negatividad acá es desde menos 4 hasta menos 2,5 es positividad desde vamos a suponer menos 0 a donde esa raíz la, menos desde 0,8 hasta 5,5 hay positividad y desde 8 hasta el infinito hay positividad entonces hay tres intervalos de positividad Dijimos que es el menos 4, menos 2,5. Dijimos que también es el intervalo 0,8, 5,5. También dijimos que está... Y bueno, de realidad dijimos que es desde 8 hasta el infinito. Y negatividad hay uno, dos intervalos nada más. El de que va desde menos 2,5 hasta 0,8. Y el que va desde 5,5 hasta 8 espero que con este video les haya ayudado a entender un poquito más cómo interpretar una gráfica siempre recuerden que dominio crecimiento decrecimiento constante raíces positividad y negatividad se miden en el eje x imagen ordenada en el eje y eso para que lo tengan en cuenta. ¿sí? Bueno, eh, ante cualquier duda, sugerencia, comentario, déjenlo sin ningún problema y estamos en contacto. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.